Fala, Sirmes da cá! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Soul Sisters. No episódio anterior, eu finalizei com as meninas vindo aqui na República e cá estamos jogando um Totó, disputando Johanna e Stacy contra Hatsune e Naya. Todo mundo aqui está se divertindo. Eu vou embora daqui a pouquinho porque as meninas estão, ó, ficando com sono. E além disso, Dona Johanna precisa preparar comida ou bebidas, mas Hatsune já concluiu o que tinha que ser feito. Acho que ela será promovida no próximo turno de trabalho, que no caso vai ser na sexta-feira. E também tá chegando o final de semana, que vão ser os dias que vamos visitar o vô Dave e a vó Cissa. Coloquei pra vocês também, pra me ajudarem, o que, que eu faço com o futuro romântico de Hatsune. Vocês disseram pra que eu invista na Liana, mas que não force nada. Então vou deixar fluir naturalmente. Eu sei que tem gente que curtiu ela mais com meninos e outras apoiaram ela com Liana. Mas vamos ver o que, que ela vai querer pra vida dela. E a vida dela, gente. Ela escolhe o que vai fazer. Por mais que tenha pessoas que não aceitem, a gente não precisa aceitar nada. A gente precisa respeitar as escolhas das outras pessoas, isso sim. Ai, acabou, que lindo. Deixa eu ver quem ganhou. A Johanna e Stacy derrotou o Hatsune e Naya por 5x2. Gente, Johanna e Stacy ganharam, que maravilhosas. A Cora tá pedindo caixa de areia e eu não coloquei aqui. Eu vou ter que dar um pulo aqui pra colocar isso, gente. Coitada. Vem aqui, Hatsune. Cadê? Vem aqui, na Cora. Apresentação amigável. A Rebeca tava por aqui. Deixa eu ver. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Isso daqui era a casa da casa das festas. Alguma coisa desse tipo. Não modifiquei muito, não. Deixei as mesmas coisinhas porque eu achei legal. Só os quartos que eu fiz algumas pequenas alterações. Esse quarto aqui é o quarto da Rebeca, bem colorido e cheio de foto dela com Hatsune. Não sei por qual motivo, mas tem foto dela ali. Esse quarto aqui é da Annabel, onde Rebeca está dormindo por algum motivo que eu não sei. Várias fotinhos da Annabel e a Annabel ela gosta de fazer pinturas, por isso que temos um cavalete aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Esse quarto aqui com bastante música é o quarto da Naya. Bem vermelhão, bonito. Eu gosto desse quarto dela. Também não modifiquei muito, mas esse é o quarto da Naya. E esse aqui eu não preciso nem dizer que é da Stacy. Mais misterioso, com flamingo. Bem bonito, um guarda-roupa bem preto. E aqui temos esse jogo que, é claro, o Hatsune veio jogar porque ele é dessas. Vou levar as meninas pra casa porque já tá tarde. Tá chovendo e elas precisam dormir. Então, partiu casa. Cá estamos em casa, nossas meninas acabaram de chegar, Hatsune está concentrada porque jogando para vencer, agora a coisa ficou séria, porque ela estava jogando naquela maquininha, deixa eu ver como nos velhos tempos, curtindo estar perto da família, porque ela sempre está perto da Johanna, e Johanna também, e a Johanna se divertiu na chuva, que coisa linda, e está confiante porque ganhou um jogo de pebolim, no local onde vocês moram, fala pebolim ou totó? Aqui a gente fala muito totó no Rio de Janeiro. Vou deixar as duas dormindo. Quando elas descansarem um pouquinho, eu faço, na verdade, a Johanna levantar. Porque ela que precisa fazer alguma coisa antes de ir pro trabalho. Já a Hatsune não precisa. Então, até daqui a pouquinho. Hoje é dia do amor. e Johanna já dormiu o suficiente. Vou pedir pra que ela use o banheiro e tome uma ducha. E eu acho que eu vou chamar o Noan pra cá. Porque é pra gente socializar nesse dia do amor e tal. Acho que seria legal. Vou só deixar a Johanna se cuidando aqui e já pedi para que ela chamasse o Noah. Vou também comprar um presente do dia do amor? Cadê? Margarida. Pronto, espero que ele goste. Ela tá bem, deixa eu ver se tem comida nessa casa. Acho que tem. Nemo tá correndo pela casa, como sempre. Deixa eu abrir. Temos pão recheado de queijo e salada verde. E depois, Johanna, vem aqui, ó. Praticar preparação de bebidas. Porque é isso que ela precisa fazer. Enquanto ela espera o Noah. E Johanna maravilhosa, lindíssima, indo preparar a bebida. E o Noah acabou de chegar. Deixa eu abrir aqui pra ele. Destrancar. Pronto. Garoto, tu tá indo pra onde? Menino, tu foi embora por quê? E o Hannah só foi ali rapidinho, ó. Porque ela precisa trabalhar daqui a pouco. 
Ela tá pensando em quem? Tá pensando na Hatsune. E Hatsune tá aqui, ó. Tranquilinha, super feliz. E o que, que eu vou fazer com a Hatsune? Vou fazer com que ela compre o presente também. E já que a vizinha está aqui próximo a gente, vou dar uma florzinha pra Liana. Pronto, não sei se Liana vai gostar ou não, mas daremos. Vamos tentar. Qualquer coisa eu dou pra Rebeca também e assim a gente vai indo. Vou colocar essa roupa de gatinho. Essa roupa aqui mais descoladinha. Troca de roupa, pelo amor de Deus, Hatsune. Isso. Olha a Hatsune de óculos. Eu não sei se vocês notaram, porque eu falei uma vez que ela usa óculos. Olha que linda. E o óculos dela é formato meio que de gatinho. É muito bonita essa garota. Toda estilosa. Garota, come a alface aqui. Come salada verde. O Noah veio falar com ela? O Noah já chegou como? Paqueradorzíssimo. Vai, Johanna. Termina logo de uma vez aí, porque teu boy tá ali dentro. E você tá com fome. Preparar a bebida não começou. Por quê? Ah, ela tem que preparar. Preparar a bebida para Noah. Pronto, prepara lá. E Johanna? Ela veio perguntar pra ele se ele quer. Ela veio perguntar pra ele se ele quer bebida. Ai, que linda! Gente, o Hannah é maravilhosa, fala sério. Garota. E esse cabelo? Lindo, volumoso, cacheado, perfeito. Hatsune, já terminou? Já, ela precisa fazer um pipis. Vem aqui, ó. Faça um pipis. E depois vem aqui na Liana. Convidar para passar o tempo. Liana Sauer. E o Hannah, já preparou? Só um? Não tem como. Prepara mais bebida. Vem aqui. Aqui tá aberto pro Noah vir? Porque aqui tem uma porta que às vezes eu tranco. Deixa eu ver. Destrancar. Agora sim acho que ele vai vir. Beber. Bebe aí. E vem aqui no Noah depois. Dá presente do dia do amor. Primeiro dá um beijo nele. Beijá-lo. Hoje ela vai chegar um pouco atrasada no trabalho. Porém vamos socializar com o boy. E dá presente do dia do amor. Uma margarida. Que maravilhosa. E Hatsune acabou de passar por nós. Indo falar com a vizinha. Será que o Noah gostou? Da florzinha? Ele não gostou. Fala sério, hein? Reputação impecável da Johanna. Que maravilhosa. Hatsune, vem aqui, ó. Amigável. Abraçar. Da presente do dia do amor. Liana já é jovem adulta. Olá, vizinha. Toma aqui uma margarida pra ti. Espero que você goste. Vamos ver se ela vai gostar, porque o Noah não gostou. Eita, a Lelê também não gostou. Que saco. Mas Hatsune, pelo menos, ó, fez o que tinha que ser feito. O que, que aconteceu? Dar flores, espírito romântico, contar a história envolvente. Vou deixar as duas conversando sem forçar nada. E Hatsune precisa ir trabalhar. Vou colocar pra ela trabalhar. E, Johanna, tu já fez o que tinha que ser feito? Já fez. E já que o Noah não gostou do presente também... Deixa eu ver o que, é que ela precisa fazer. Vou só jogar um confete aqui do dia do amor. Fazer brinde. Ele nem tá bebendo a bebida dele pra gente fazer brinde. Vou colocar Hatsune pra trabalhar duro. Na verdade, ela já vai trabalhar duro. E ela tá triste porque... Porque a Liana não gostou do presente. Será que isso daí é o destino? Ai, gente, florzinha, é bonitinho. Eu prefiro alguma coisa mais útil do que flor. Porém, é bonitinho. Tadinha, Johanna triste. No, tchau. Johanna, larga essa bebida aí que tu já tá atrasada pra caramba. Vai trabalhar, vai. Deixa o Noah por aí. Vou desligar esse rádio que ninguém merece. E eu volto assim que essas meninas voltarem do trabalho. Vocês vão ficar na minha casa enquanto ninguém está? Trabalhar duro. Galera! Ela está falando de sanduíche de queijo com o Noah. Gente, vocês estão na minha casa, enquanto não tem ninguém em casa. Isso é esquisito, hein? Liana é meio doida, tá falando sozinha ainda. Pelo menos o Noah tá tirando o nosso lixo, que é muito bom. E o Hannah acabou de chegar em casa, trouxe 128 simoleons hoje. E ela precisa se divertir. Mas antes, vou pedir pra que ela use o banheiro rapidinho. Se alimente. Enquanto ela come alguma coisa, ela vê TV, porque é isso que ela precisa fazer pra poder se divertir. Deixa eu ver. Canal romântico. Cadê? Assistir a canal. 
a romance. Pronto. E Hatsune, ela volta pra casa daqui a pouquinho e precisa tomar um banho urgentemente. Depois usar o banheiro e precisa se alimentar também. E o Hanna chegou como? Tensa. Por quê? Precisa de diversão e tá estressada com o trabalho. Compreendo perfeitamente. Caraca, geladeira, mulher. Geladeira. A gente não é rica, não. Se cuida. O dia hoje aqui tá fresco. Eu queria muito sair com ela pra ela conhecer pessoas novas. Acho que farei isso. Só vou deixar com que ela coma alguma coisa e suba mais um pouquinho a diversão. Beba esse daqui se não tiver... Aqui, ó. Vou pedir pra ela beber esse vinho. E eu vou vir aqui embaixo ver se tem gente interessante. Porque acho que esse namoro da Johanna com o Noah não vai pra frente não, gente. Acho que ela precisa conhecer gente nova. Mas não tem ninguém aqui. Ai, coitada da moça. Ela chegou aqui pedindo alguma coisa e o cara foi embora. Que vergonha. Johanna, bebe aqui, ó. Já bebeu? Bebe aqui. E come salada verde, mulher. Come salada e bebe um vinho. Coisa mais chique. Olha que lindíssima. Quem tá ligando pra Hatsune? Ouvi falar que tem um show de talentos no salão. Vamos lá passar vergonha? Ai, o Christopher chamou a gente. Bem na saída do trabalho. Será que lá tem comida? Acho que eu vou. Vou deixar a Johanna se cuidando sozinha em casa. E eu vou dar uma saída com o Christopher. É o destino. Vamos lá. Chegamos aqui no salão onde o Christopher nos chamou. E a nossa Hatsune foi promovida a engenheira de programação. Agora ela vai ganhar 16 simoleons a mais, chegando a 63 no total. E ela também recebeu o seguinte bônus. 633 simoleons e a sentinela. Que maravilhosa, eu falei que ela ia ser promovida. E ela ficou feliz, claro, porque ela está subindo na carreira. Tá com fome e tá precisando de um banho. Vou aqui no Christopher, já que ele nos chamou. Amigável, abraçar. E eu quero dar alguma coisa de presente pra ele do dia do amor também. Como eu já disse, ele é amigo da Hatsune. E vou dar uma florzinha pra ele também, uma margarida. Não sei se ele vai gostar, mas eu quero dar flor pra todo mundo porque é o item baratinho. <risos> Tem alguém que a gente conhece aqui? Acho que não. Só realmente o Christopher. O restante não é nosso amigo. Ah, o Tommy! O Tommy tá aqui também. O ficante da Johanna. Hatsune tá tão bonitinha com esse look, gente. Tá tão confortável, tão gamer, tão bonitinha. E esse óculos dela combinou muito. E os dois são muito parecidos, fala sério. Os dois se parecem. Christopher, você gosta dessa flor? Ai, ah, ele gostou! Ele comemorando, que lindo! Vou aqui, amigável, compartilhar o espírito do dia do amor. Ele gostou da florzinha. Eu vou debater sobre o melhor dos capitães, porque ela é geek. Que coisa linda! E vou abraçá-lo. Ai, gente, ele gostou da flor. Isso é legal. E, oh, Johanna, eu espero que você esteja cuidando de si. Eu vou colocar aqui, ó, pra ela cuidar de si. E, gente, isso aqui tá muito escuro. Cadê as luzes? Vou pedir pra ela vir aqui e pedir alguma coisa pra comer. Vem aqui em conjunto. E eu quero pedir comida. Vou pedir batata frita, os pãezinhos. Vou colocar tapas de humus e pita. Pronto. Eu não acredito! Ei, Hatsune, sou eu, Rebeca. Você queria um encontro comigo? Meu Deus. Por essa, eu não esperava. Vamos fingir que o Christopher só chamou a gente pra dar uma olhada nesse salão e precisou ir trabalhar. Eu vou sair com Rebeca, porque vamos ver como vai ser esse encontro. Ok. Caraca, gente, quando eu digo que... O jogo que me joga? Chegamos aqui aonde a Rebeca nos convidou em Magnolia Promenade numa loja. E foi certeiro essa loja, porque a Hatsune é geek e ela pode comprar várias coisinhas aqui interessantes de colecionador. Por exemplo, ela pode comprar esses bonequinhos. Bem legal a escolha da Rebeca. Legal da parte dela, né? E eu preciso comprar um presente pra ela. Vou comprar presente... E já que ela nos chamou para o encontro, eu vou comprar uma rosa. É um item mais caro e faz parte entregar uma rosa. Vamos ver se ela vai gostar. Ou eu compro igual para todo mundo. Vou comprar uma rosa porque ela nos chamou para o encontro. Vou clicar nela agora, da presente do dia do amor. Uma rosa. 
Sombra. Vamos ver se ela vai curtir. Rebeca é toda estilosa. Ela gostou? Tá, ela não gostou. O único que gostou foi o Christopher. Vou alegrar o dia. Vou aqui, mas o que? Conhecer. Vou compartilhar o espírito de dia do amor. E eu quero jogar confete nela. Quero curtir esse dia. Cadê? Gente, cadê? Jogar confete. Jogar confete. Pronto. E vou fazer uma interação romântica. Elogiar a aparência. Gente, Hatsune sentou e jogou confete na mesa. Ninguém merece. Deixa eu ver mais o que. Trocar números de telefone. Hatsune, levanta, Hatsune. Vem aqui. Hatsune, levanta. Gente, ela tá sentada enquanto o Rebeca tá conversando aqui. Ai, Rebeca gostou de trocar números de telefone. Primeiro beijo. Não sei se eu faço isso. Tô muito ousada. Melhor não. Vou aqui, romântica. Vou mandar cantada ousada. Ela gostou? Ai, que bonitinha. Hatsune dando cantada ousada. Gente, Rebeca gostou. Deixa eu ver se tem alguma vontade aqui da Hatsune. O que, que ela quer? Paquerar Rebeca. Vamos aqui. Paquerar Rebeca. Gente, que coisa linda! Tá, a Rebeca tá gostando. Eu vou aqui abraçar romanticamente. Larga a criança. Abraça romanticamente. Ah, muito importante. Eu preciso perguntar a Rebeca se ela é solteira. Ela aceitou o abraço. Vou aqui perguntar sobre carreira, se ela trabalha com alguma coisa. E vou perguntar se ela é solteira. Pronto, perguntei se ela é solteira. Hatsune descobriu que a Rebeca está desempregada. E olha, a Rebeca falando é tão legal. Está com alguém que eu posso falar por horas a fio. E Hatsune descobriu que a Rebeca é solteira. Vamos romântica. Deixa eu sussurrar sedutoramente. E eu vou confessar a atração. Por quê? Porque as duas estudaram juntas. E a Hatsune começou a sentir um negócio diferente pela Rebeca, mas nunca disse nada. Então, eu acho que seria legal confessar o que ela sente. Vamos, porque eu preciso cuidar da Johanna ainda. Vai, Hatsune, conta pra Rebeca o que você sente. Eu acho que a Rebeca gostou, gente. Agora eu tô confusa. O que vai acontecer com a Liana? Liana foi só uma coisa momentânea? Rebeca é o grande amor da vida da Hatsune? Vou fazer o quê? Vou segurar as mãos. E dá pra dar o primeiro beijo. Mas eu não quero que seja aqui. A Rebeca tá querendo a Hatsune. Calma aí, deixa eu ver se tem algum local mais bonitinho por aqui. Acho que não tem. Tem essa pracinha aqui? Vou pedir pra que as duas venham sentar em conjunto. Vai lá, meninas. Sentem em conjunto. Vão sentar, porque eu quero ver vocês duas juntas. E como hoje a gente está no encontro, vou finalizar esse encontro com um beijo, porque acho que a Hatsune iria querer isso. Pronto. O que, que eu faço agora? Sussurrar galanteios? Eu vou no romântica. Aninhar. Vai, Hatsune. Aninha. Eu não acredito que Hatsune está fedida. Está fedida, gente. Pelo amor de Jesus. As duas mudaram de lugar porque elas quiseram assim. Ai, que coisa mais linda, gente. Acho que a Rebeca estava esperando o dia do amor para poder se declarar. Acho que foi isso. Vou fazer cócegas sem piedade. E cadê o primeiro beijo que agora não aparece opção? Gente, mandar um beijo... O encontro vai acabar. Eu não vou conseguir fazer o primeiro beijo nas duas. Primeiro beijo. Gente, eu acho que foi isso. Ai, que coisa linda. Que lindas. Gente, eu acho que Rebeca estava muito confusa. E ela só esperou o dia do amor. Para fazer essa surpresa para Hatsune. Acho que foi isso. Foi o destino. Hatsune está se despedindo da Rebeca. E agora a gente vai para casa. Porque Hatsune está horrorosa. 
Hatsune acabou de chegar em casa, totalmente apertada. Ela é muito bonitinha, até fedida. Vem aqui, fazer um pipis, tomar uma ducha. E depois vai se alimentar. Vem aqui, ó, pegar sobras. Depois vem aqui, ver o que? Assistir a canal de comédia, pra poder ficar brincalhona e bem divertida. Enquanto isso, Johanna, que tá maravilhosa, vou pedir pra que ela venha aqui embaixo, vem aqui. Pior que já são, ó, meia-noite e vinte e nove. Nem sei se vai ter alguém por aqui. Quem é você, rapaz? Zane, Corey. Garota, eu não tô conseguindo te ver. Vou aqui, apresentação educada. Ele é jovem adulto igual a Johanna. Vai lá, Johanna. Tem um cara no meio do nada, é meio suspeito, né? Mas não é Brasil, então a gente pode ir. Vamos lá ver quem é esse Zen. Zen. Olá, Zen. Tudo bem? Perguntar sobre o dia. E a primeira coisa que a nossa querida Johanna pergunta para as pessoas são... Você é solteiro? Porque daí eu não sei se invista ou não. Vamos ver. É solteiro? Ele é casado com o Logan. Então tchau, Zen. Beijos. Até a próxima. Bye, bye. Deixa eu ver se tem alguém aqui interessante. Só tem duas moças, mas isso é mais a praia da Hatsune, não da Johanna. Não tem ninguém, gente. Por quê? Porque já são uma hora da manhã do sábado. E se Johanna pegar uma baladinha, já que Hatsune já curtiu? É isso que eu vou fazer. Vamos pra balada com a Johanna. Bem no dia do amor, mas eu acho que o dia do amor já acabou. Chegamos aqui na boate com a nossa Johanna maravilhosa. Deixa eu ver os carinhas que estão passando por aqui. Selmos Calloway. Não sei, mas eu acho que ele é casado. E ele é adulto. Vamos curtir a balada. Eu vim aqui pra dançar. Vem aqui, ó, dançar. E depois assistir ao DJ. Gente, por que ela tá cantando sobre o dia do amor pra ele? Pra um cara que ela acabou de conhecer. Vamos perguntar pra ele se ele é solteiro, pelo menos. Perguntar se é solteiro. Vai, Johanna, pergunta. Ele é todo estilosinho, com um chapéuzinho. Tu é solteiro? Olha, gente, ele é solteiro. Deixa eu ver você. Deixa eu ver você de pertinho. Você ia precisar de uma boa reforma. Calma que chegou um cara bonito aqui. Olha que bonito esse ruivo. Demetrius Schumacher. É isso mesmo? Sério? Quero. A apresentação é educada. Para de dançar, Johanna. Para de dançar porque chegou um ruivíssimo ali. Bem bonito. Vai lá, Johanna. Johanna. Isso. Que bonito ele. Eu gosto quando o jogo às vezes me entrega pessoas assim. Olá, elogio sincero, você é muito bonito. É a minha primeira vez aqui nessa boate. Não acredito. O ex-namorado da Johanna aqui, ó. O Nathan. Vou elogiá-lo e vou perguntar se ele é solteiro. Olha, o Christian foi passando por aqui também. Perguntar se é solteiro. Tomara que ele seja, porque Johanna ficou interessadíssima no Demetrius. Você é solteiro? Demetrius? Eita, que isso? Vou aqui, romântica, paquerar. Vou mais o quê? Amigável, alegrar o dia. Gente do céu, ele é solteiro. Vou lisonjear e o ex dela só olhando pra ela. Olha isso, ela nem aí pra ele. Eu não devo nada pra ninguém? Que ideia? Conversa profunda. Elogiar a aparência. Perguntar sobre o dia. Ah, perguntar se ele trabalha. Perguntar sobre a carreira. Ele é filho da ilha. Ela atingiu nível 5 na habilidade de carisma. Ele gosta de cozinhar que nem ela. Nasceu chefe. Que lindo! Gente, juro por Deus, eu não criei esse homem. Ele tá desempregado, tudo bem. Vou abraçá-lo. Conversar sobre culinária, bem no meio da boate, faz sentido, não faz? Vou aqui, deixa eu ver. Paquerar. E vou trocar número de telefone porque ela ficou interessada, gente. 
Acho que seria legal. E vou colocar ele no grupo pra gente poder dançar juntos. Elogiar traje, conversar sobre temperatura fria. E o Hannah, enquanto tá fazendo tudo isso, ela tá pensando em... Vou terminar com o Noah pra que eu possa fazer o que eu quero. Porque, no caso, ela quer curtir. E ela não gosta do Noah o suficiente. Ela já notou isso. E pelo presente que ele não aceitou, a gente também viu que ele não tá muito afim disso, não. Demetrius acaba de se tornar bom amigo de Johanna. Que lindo. Vamos dançar aqui? Dançar em conjunto. Ah, eu não acredito. Ele é ET. Ah, não, Demetrius. Estava muito bom pra ser verdade. Gente, Demetrius é ET, gente. Olha isso. Nem precisei olhar aqui pra baixo. Ele é verde. Ah, não. Tem esse coroa bonitão aqui, ó. Não sei se é coroa. Ah, ele não é coroa, é o Russell. Ele é bonito. Vou me apresentar pra ele também. A apresentação educada. Gente, não dá pra namorar ET. Eu não gosto... Eu, Karine, não gosto de jogar muito com vampiros, com alienígena, porque foge da realidade que eu tento jogar. Por isso que eu não gosto muito. Vamos aqui. Amigável. Já pergunta se é solteiro. Por quê? Cadê? Pergunta se é solteiro. Por que essa moça tá conversando com a gente? Você é solteiro? Ah, ele é casado com o Geraldine. É você, Geraldine? Não é. Ai, que droga! Tinha tudo pra dar certo com Demetrios. E não deu porque ele é alienígena. Vem aqui no Seamos, então. Vou aqui, ó, romântica. Cantada ousada. Ela descobriu que o cara é alienígena, gente. Xenofilia. Comportando-se como o capitão de uma jornada espacial. Sem comentários. Não vou investir em alienígena. Johanna, vai lá no Seamos. Ele não tá brilhando, então ele não é alienígena. Vai lá, bonita. Cantada ousada. Johanna maravilhosa. Romântica. Vou mais o quê? Paquerar. Olha, ele tá sendo simpático com a gente. Seamos é adulto. Ela não gostou muito? Gente, ela não gostou da piadinha que ele mandou. Eu vou aqui no meu ex, já que ele tá enchendo a paciência perto de mim. Eu vou abraçá-lo, porque não tem como cumprimentar. Eu vou abraçá-lo. Fala aí, Nathan, tudo bem? A barrinha deles é vermelha, gente, porque eles se separaram. Olha, o Siam está elogiando a Johanna. Que lindo. Vou colocar pra ela dançar aqui. E vou desfazer grupo, porque eu já desisti do alienígena. Pronto. Ela tá super confiante. Olha isso, gente. Que coisa louca. Tá super confiante. Vou conversar aqui com o Nathan, já que ele tá aqui, né? E não tem mais ninguém interessante sem ser o Seamos. Não sei como falar o nome dele. Que pena, Demetrius. Não queria que você fosse alienígena. E ela acabou de descobrir que o Nathan odeia crianças. Não tem ninguém mais interessante? Tem você, mas você é esquisito, cara. Tem cara de malvado, ó. Chegou mais alguém? Ninguém, só tem o Christopher aqui. Vou aqui cumprimentar o Christopher. Deixa eu ver. Conhecer. Larga o Nathan, para de conversar. E deixa eu ver alguma vontade da Johanna. E falando nisso, ela trabalha daqui a três dias. E Hatsune trabalha daqui a três horas. Olha, ela já praticou programação. Que maravilhosa. Cuidar de si. E ela veio cumprimentar o Christopher. Ele é dorminhoco. Que lindo. Gente, já que conhecemos as pessoas aqui, o que, que ela quer fazer com o Nathan? Ela quer paquerar o um Nathan. E ela quer oba-oba com Siamos. Safadinha, Johanna. Bom, gente, eu vou finalizar o episódio por aqui, porque hoje a gente conseguiu dividir a vida pessoal e amorosa das duas. Vou levar a Johanna pra casa, porque ela precisa se cuidar, porque ela quer ir ao banheiro e tomar um banho além de comer. E ela está super confiante. Olha essa foto dela, gente. Essa mulher aqui é um arraso, porque ela é muito maravilhosa. E Hatsune, ela trabalha daqui a três horas, porém ela já concluiu a programação diária e ela precisa chegar só no nível 4 nessa habilidade. Então é isso, gente. E hoje foi surpreendente porque Hatsune foi convidada para o encontro justamente pela Rebeca. Clica muito no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se, porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. Um beijo, até a próxima aí. Bye, bye.